Hi friends, welcome to Chalam Tips. Friends, in this video, la kitchen ka number number use plan na words le tips and ideas zam paaka pooringa. In this words le cleaning ideas la me in this video lo share pane rakha. So ilar me video first le thein toh ekmis pana ma paaringa. Idu ko munadi na ma channel la nari we tips video upload pane rakha. Yadala niga paak le abhi na ka kila description la link rakha. Marak ma pi paaringa number use plan rakha. Ipo tip number one yena na paak lam langa. எப்போதுமே எல்லாருமே இந்த ஸ்டவ்வை நல்லா பர்ஃபெக்டாக தொடச்சு தான் வச்சுருப்போம் ஆனால் வந்து இந்த ஆன் ஆஃப் நாப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு உள்ளே இருக்கிற இந்த சைடை வந்து மறந்துடுவோம் ஸோ இதை எப்படி ரொம்பவே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு கப்பில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் எடுத்துக்கோங்க அந்த வினிகர் கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும் இது கூட நம்ம வாஷிங் லிக்யூட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதை மூணையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு க்ளீனிங்காக வச்சுருக்க ப்ரஷ் வச்சுட்டு நம்ம அந்த ஆயில் பிசுக்கு இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல இதை வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுருங்க நார்மலாக நம்ம தேய்க்கிறதை விட இந்த மாதிரி ஆயில் பிசுக்கு எந்தெந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிச்சனில் இருக்கோ அதுக்கெல்லாமே இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அந்த ஆயில் பிசுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகி வந்துடும் அதில் இருக்கிற அந்த திருக்கரை கூட ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ வந்து தேய்க்கியுமே அந்த ப்ரஷ்ஷால் தேய்க்கியுமே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயில் பிசுக்கு ரிமூவ் ஆகிறத பாருங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக ரெண்டுலேயுமே நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இதை அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் மீதி இருக்கிறது இல்லையா அந்த தண்ணியில் நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட அந்த நாப் இருக்கு இல்லைங்களா அதையுமே இதில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊற விட்டுடலாம் இதுலேயுமே அந்த ஆயில் பீஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊறட்டும் அது கூட கொஞ்சம் தண்ணி நான் ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன் அது முங்குற அளவுக்கு இப்போ நான் டூத் ப்ரஷ் வச்சு தேய்க்கியுமே எப்படி வந்து அந்த அந்த எண்ணெய் பீஸுக்கு எல்லாமே ரிமூவ் ஆகி வருது பாருங்கள் அது போல் இருக்கிற துருக்கரை எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ என்ன பிசுக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சி நான் ஒரு ஸ்பான்ச் வச்சு தொடச்சிட்டு உங்கள் கிட்டே காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பளிச்சின்னு இருக்கு பாருங்க அந்த ஸ்க்ரூவில் இருந்த அந்த திருக்கரை எல்லாமே போயிடுச்சு நம்ம வந்து துருக்கரை இருக்கிற இடத்துல வினிகர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து துருக்கரை எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் அது போல் இந்த நாபுமே நம்ம வந்துட்டு ஒரு தூத் ப்ரஷ் வச்சுட்டு தேய்ச்சிட்டு நம்ம கழுவி எடுத்துட்டாலே போதும் அழகாக வந்து எல்லாமே ஊறி போயிட்டு ரிமூவ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அழுக்கு எல்லாமே இப்போ இதுவுமே ரொம்ப பளிச்சின்னு ஆகிடுச்சு ஸோ இதிலேருந்து நம்ம அந்த அடுப்பில் மாட்டிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் எவ்வளோ பளிச்சின்னு இருக்குது பாருங்கள் முன்னாடி எவ்வளோ எண்ணெய் பிசுக்காக இருந்துச்சு இப்போ எவ்வளோ அழகாக பளிச்சின்னு ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ எந்த இடத்துலாம் உங்களுக்கு ஆயில் பிசுக்கு இருக்கோ அதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் இந்த சொல்யூஷனை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த டிப் என்னான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போது அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குக்கரில் சாதம் வைக்கும்போது சாதம் பொங்கி வலியறதும் அடுப்பு வந்து மெஸ்ஸி ஆகிறதும் நம்ம அதை தொடக்கிறதும் எல்லாருக்குமே ரெகுலராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவலி ஸோ சாதம் பொங்கி வலியாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் குக்கரில் ரெகுலராக ரைஸ் வைக்கிற மாதிரி ரைஸ் வச்சுட்டு லிட்டை போட்டு மூடிட்டு அந்த விசில் போடுறதுக்கு முன்னாடி மேலே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டரில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அந்த விசில் வர ஏரியாவில் இது போல் கவர் பண்ணி மாட்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் விசில் வச்சுட்டு பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட வந்து உங்களுக்கு பொங்கி வலிஞ்சிருக்காது எங்கேயுமே தெரிஞ்சிருக்காது என்ன தான் வந்து உங்களுக்கு விசில் வந்தாலுமே அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த தண்ணி எல்லாத்தையுமே இந்த டிஷ்யூவே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் உங்களுக்கு வந்து விசில் வரும்போது நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த டிப்ஸை வந்து நீங்கள் சாதம் வைக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை பருப்பு வைக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை கறி இந்த மாதிரி நான்வெஜ் எது வைக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் சரி யூஸ் பண்ணலாம் இது போல் குக்கருக்கு ரிலேட்டடான டிப்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னாலும் போய் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இப்போ வந்து விசில் வருது பாருங்கள் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கூட எங்கேயுமே தெரிக்கல ஸோ எப்படி இருக்குது இந்த டிப் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க நீங்கள் ஒரு கிராஃப்ட் லவராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஃப்ட் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே இது போல் ஹாட் குளூகன் இருக்கும் கொஞ்ச நாளையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண இந்த குளூகன் வந்துட்டு ரொம்பவே மெர்சியாக இந்த மாதிரி அந்த குளூ வந்து ஒட்டி 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 இருக்கிற எல்லாமே அதில் ஒட்டிட்டு ரொம்பவே அசிங்கமாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு எப்படி நம்ம புதுசு மாதிரி பழிச்சுன்னு தொ
நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஹீட் இல்லாமல் துடைக்கும்போது கொஞ்சம் கூட உங்களால் துடைக்க முடியாது ஸோ இப்போ பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த முனை பகுதி இல்லாமல் நைஃபை வச்சுட்டு லைட்டாக சுரண்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது எல்லாமே ஒட்டியிருக்கிறது எல்லாமே உறிஞ்சி வந்துடும் இப்போ எப்படி புதுசு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நம்மளோட ஹாட் குளு கன் ஸோ இந்த கன் எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க இங்கே வந்து எங்கள் ஊரில் ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் தான் இது நான் வாங்கினேன் ஒண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டோட நேம் போட்டிருக்கு இது வந்து நான் வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் இதே குளுகன் வந்துட்டு அமேசான்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயா சங் வந்து சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து ஊற வச்சு நம்ம புழிஞ்சி புழிஞ்சி எடுப்போம் இல்லையா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புழிஞ்சி புழிஞ்சி எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அது போல் இல்லாமல் ஒரு ஃபில்ட்ரு எடுத்துக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி பெரிய ஃபில்ட்ருக்குள்ளே இது போல் போட்டுட்டு நல்ல ஃப்ளாட்டான ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ப்ரெஸ் கொடுத்திங்கன்னா எல்லாமே ஈவனாக நம்ம வந்து புழிஞ்சி எடுத்தா மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கையை வச்சு எல்லாத்தையுமே ஒன்று ஒன்றா எடுத்து புழிஞ்சி புழிஞ்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லாமல் ஸோ அகெயின் இதுலேயே நீங்கள் வந்துட்டு திரும்பியும் தண்ணி ஊத்தி நீங்க வந்து புழிஞ்சி எடுத்துடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் எல்லாத்தையுமே ஈவனாக புழிஞ்சு எடுத்துட்டா மாதிரி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே ஈவனாக நமக்கு கிடச்சிடுச்சு பாருங்கள் தண்ணியுமே எவ்வளோ அழகாக ஃபில்டர் ஆகி வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் கேட்டதுன்னா கிச்சனில் வந்து கற்பாம்பூச்சி குட்டி குட்டி பூச்சி எல்லாமே அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த டிப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறான் இது போல் ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் மூடி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சமாக சக்கரை சீனி வெள்ளம் ஸோ எது இருந்தாலுமே ஓகே நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் அது கூட போரிக் ஆசிட் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம வந்து காயம் எல்லாமே ஏற்பட்டு அதில் தடவக்கூடிய ஒரு மருந்து இது ஸோ இது வந்து எல்லா பார்மசிலையுமே கிடைக்கும் ஒரு பாக்கெட் வந்து ஏழு ரூபாய் தான் இதில் வந்துட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து உங்கள் கிச்சன் ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் வச்சுருங்க எங்கே வந்து உங்களுக்கு அந்த காக்ரோச்சோட தொல்லை அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஏரியாவில் அதாவது உங்களோட சிங்குக்கு கீழே கூட நீங்கள் வைக்கலாம் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற பூச்சி எல்லாமே இதை வந்துட்டு குடிச்சிட்டு எல்லாமே இறந்து போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குட்டி பசங்க இருந்தாங்கன்னா உங்கள் கைகளுக்கு எட்டாமல் அவங்களுக்கு தெரியாத எங்காவது ஒரு மூலையில் வைங்க ஸோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டி குட்டி பூச்சி எல்லாமே இதை வந்து குடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக இறந்து போயிடும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த டிப் என்னான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த நான்ஸ்டிக் தவா வந்து அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து சிம் ஃப்ளேம்லேயே மறந்து விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி கரிஞ்சி போயிடுச்சு ஓரங்கள் எல்லாமே ஸோ இதை வந்து ஒரு டிப்ஸாகவே உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஏன்னா யாருக்காவது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபுல்லாகவே வந்து எண்ணெய் வந்து அப்படியே சூடி ஏறி 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 இந்த மாதிரி ஓரங்கள் எல்லாமே அப்படியே ஆயில் பிசுக்கு வந்து பத்தையாக பிடிச்சி போயிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இதை வந்து நீங்கள் வந்து அடுப்பில் வச்சு மீடியமான ஃப்ளேமில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இதில் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இந்த தோலை வந்து தூக்கி போட தேவையில்லை இந்த தோலை நம்ம வச்சுக்கணும் இது கூட கொஞ்சமாக சால்ட் உப்பு எடுத்துட்டு ஸோ இது போல் எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கிற இடத்துல வெது வெதுப்பான சூடோடைய அந்த தண்ணியை தொட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகுறது அப்படி பார்க்கையிலே தெரியும் பாருங்கள் நீங்கள் நார்மலாக வந்து ஸ்க்ரப்பர் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சூடு இல்லாமல் இந்த கடாய் சூடு இல்லாமல் நீங்கள் வந்து தேய்ச்சிங்கன்னா நான்ஸ்டிக்கோட அந்த கோட்டிங் வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து நான்ஸ்டிக்கோட அந்த கோட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கூட ரிமூவ் ஆகாமல் மேலே இருக்கிற அந்த ஆயில் பிசுக்கோட அந்த பத்தையாக ஒட்டி இருக்கிற அந்த ஆயில் பிசுக்கு மட்டுமே ரிமூவ் ஆகும் முன்னே இருந்ததுக்கும் இப்போ லைட்டாக நம்ம தேய்ச்சதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த தண்ணிலேயே அது எவ்வளோ கலண்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் கண்கொண்டு நீங்க பார்க்கலாம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே
கடாய் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கும் எவ்வளோ வந்து அந்த தண்ணியில் தெரியுதா பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆயில் பிசுக்கு இல்லாமல் இந்த தண்ணியோட ரிமூவ் ஆகி வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சி இப்போ நான் நார்மலாக ஒரு ஸ்க்ரப் கொடுத்துட்டு ஸோ கழுவிட்டு உங்கள் கிட்டே காமிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் மேக்ஸிமம் கிளியர் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே இருக்கிறது எல்லாமே அகைன் வாஷ் பண்ணும்போது போயிடும் ஸோ இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது போல் உங்கள் கிட்ட ஆயில் பிசுக்கு உள்ள எந்த பாத்திரமாக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா எப்பயும் போல் லைக் பண்ணுங்கள் இனிமேல் நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்குமே இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி டிப்ஸில் உங்களுக்கு எந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்க